，熊印啊，小峰，快过来，你看，这就是熊印啊，那儿也是。熊哥哥，前面，我们往前走啊，好，快走。
，我又不是你捉来的，你不配问我是谁。哼，你到现在还嘴硬。我是你的俘虏，毫无怨言。如果你肯放我回去，我会送上黄金五十两，白银五百两，骏马三十匹。哼，你是契丹大贵人，这样的赎金太少了吧？小兄弟，你让他再加十倍。好，就这么办。清楚了没有？我说的是黄金五百两，白银五千两，骏马三百匹，这有什么了不起的？我大辽国这样富有，也不会将这区区小数放在眼里。主人，我只听你一人吩咐。哼，小兄弟，你问问他，他是辽国什么大官？主人。一定要知道吗？少废话！哼、嗯！你要是不说，哎，此刀就是你的榜样，好本领，好功夫。今天见到像你这样的大英雄，我真是高兴。不过，你就是打死我。我也不会说的。<笑>好，好，看你是条汉子，我不在这里杀你。如果一刀把你给杀了，也未必心服。我要和他比试一下。空手比武吗？也太欺负人了吧！我看你是条汉子。今天我萧峰教你这个朋友，你自己回去吧。什么？我说我萧峰教你这个朋友，让你平安回家。你放我回去？你，你到底有什么企图？我回去可以将赎金再加十倍送来给你。我把你当做朋友。你却不把我当做朋友，我萧峰是堂堂的汉子，怎么会贪图这些身外之物呢？是，是。多谢恩公饶命。哎，快清醒，快起来！我萧峰不杀朋友，也不受朋友跪拜。萧英雄。你口口声声当我是你的朋友，那我们就结拜，怎么样？好啊！我萧峰三十一岁，你呢？我耶律洪基比你大十三岁。啊，那你以后就不能再叫我恩公了。大哥在上，受小弟一拜。哎哎哎，兄弟，好兄弟，大哥。外面有十几个契丹人给你送礼来了，肖大爷。哎，回来，把它喝完。我家主人自从和你分别以后，特别的想你，还特命小人给您送上薄礼，并请您前去叙旧。麻烦你了，快起来吧。告诉你家主人，我也很想念他。这些契丹文字我看不懂，不用看了。嗯，这帛里是黄金五千两，白银五万两，锦缎一千匹，上等麦子一千担，肥牛一千头，肥羊五千头。此外还有一些衣服和首饰。你家主人送来的礼物，高出一百倍都不止啊！阿古达，他们远道而来，旅途劳顿，能不能设宴款待他们一下？哦，好好好。把最肥的牛羊宰了，招待他们。是，多谢肖大爷。对了，阿古达，把这些礼物分散给你们部落的人吧
，这不是送给你的吗？嗨，不要这么多金银干什么呀？有口酒喝就够了。<笑>你是？我就是上次给你送礼物的那个人呢。哦，原来是你啊！你们这是？我们在狩猎，小姐，请你跟我来。我们家主人呢，很想见见你。你家主人？那就是我大哥了。是辽国的皇上，怎么，我不像吗？万岁，万岁，万万岁！哎，我们是兄弟，哪里来这么多规矩？快请起。这位就是弟妹吧？呃，不，不是。他姐姐是我的，他姐姐死后，我一直照顾她。哦，原来如此。我的阿紫见过陛下。哎，不必多礼。好兄弟，今天我们可要一醉方休啊！好，我陪你。好，请走。小兄弟，我要封你一个大大的官儿，你想做什么，尽管说吧。啊，阿紫，你又胡闹！不行不行，大哥，你要知道我生来就不是当官的料，你就饶了我吧。你是想让我封你一个只管喝酒？不用做事的大官了，<笑>对，大哥，对对对，对对对，要封他这个，一定封他一个那样的官。大哥，是不是出事了？集合兵马，走，走快快走！小兄弟，云州城中发生兵变，我要立刻赶回去。过些日子，我再去看你。大哥，就让我跟你一起回去吧，也许我还能帮上什么忙呢。好，我们一起赶回去。开拔。启禀皇上，南苑大王走乱，占据皇宫，皇太后、皇后、王子、公主以及百官家眷都被他们抓走了。居然敢这样！报报，又怎么了？讲！启
命皇上，南越大王以令皇太叔为帝，昭告天下。这么多的人马，咱们一起杀回去，杀他个干干净净的。小妹子，你不懂。皇太叔叔官居天下，兵马大元帅，手持兵符，可调兵马八十万。可是我现在只有几万兵马，我们是寡不敌众啊。抓住叛贼，一定碎尸万段，替您老人家出气。包虚空，放箭，放箭，把哭的都给我射死，快！什么大丈夫？我一拜土地，岂能东山再起？你赶紧走吧。那我就陪着大哥，跟他们决一死战。我不会离开你的，大哥，好兄弟。姐夫，姐夫，姐夫。阿紫，你怎么来了？大哥，请你帮我照顾阿紫，我这就回来。
罪臣向皇上请罪，求皇上开恩。押下去。是。是。从今天起，大辽国的第一英雄，我的义弟萧峰，就是新的楚王了。我们大辽国的南苑大王。姐夫，啊，咱们俩比一把，开始跑得快，怎么样？好啊。哎，你们在这儿等着。这是在哪儿打的操鼓？禀告大王，是在涿州境外大宋地界打的操鼓。哎，你是哪人？回禀大王，小女子是张家村人士，求大王开开恩，放小女子回家和父母团聚吧，求求大王了！求求大王！求大王开！
你是哪人？我有一件秘密的大事，想要告诉你。说吧。我只能告诉你一个人，你让他们都退远点。行。跟我来吧。你说吧，你先把我身上的绳子解开，我怀里有东西给你。什么东西？你一看就知道了。为什么要害我？你说吧，我可以不杀你吗？杀我？你已经杀了我们全家，现在要斩草除根，是不是？杀你全家？你父母是谁啊？乔峰，你害死我爹娘，害死我伯父，我恨不得把你千刀万剐，碎尸万段。你怎么知道我是乔峰？你到底是谁？我就是巨贤庄尤居的儿子，要杀要剐，你尽管来吧。原来你是尤氏双雄的后人。我在巨岩庄中受中原五人的围攻，我迫不得已出手，实属无奈。令尊令伯父的自杀，我也没有想到。放了他！你叫什么名字？我叫尤坦之，我绝不会死在你这种人手里。我，我连自刎都不行吗？你这该死的撩狗！臭小子，你敢骂我姐夫？
辜负我。这次，这次孩儿可能要死在乔峰手里了。孩儿想给你们报仇，可我打不过乔峰啊。挺想把你留在我身边陪我玩的，可是不能让我姐夫看见你啊！你是不是说不管我说什么话，你都会听我的？是，当然是。那我想看看，是你的铁头结实，还是那狮子的牙齿结实？你能帮我这忙吗？啊，我我我，郡主，你不是在开玩笑吧？这怎么是啊？看来你说的话都是假话了。啊，不不不，小人句句真话，只是……哎，郡主，这个很简单，只要把铁丑的头放到笼子里面，他的身子不就咬不着了吗？啊，市里队长，还是你聪明啊！这么定了，来人啊，帮我把铁手的脑袋放到狮子笼子里去！啊，不行啊，不行啊，郡主，不行啊，我会被咬死的！啊！哎，郡主，铁手，别怕呀！救命啊，郡主！让他咬你，快放进去，把脑袋放进去！啊，咬啊，咬啊，好，咬，咬！
！啊！我成功了，我成功了！太好了，太好了！啊！啊！啊！哎，你把这只蜈蚣给我放到小木顶里。小心啊！可千万别把他给我弄死了张张的，那个那个铁手他又活了。铁手，我就知道你死不了。有郡主这句话，铁手就是死了，也心甘情愿。你怎么了，铁丑？你是不愿意呢，还是害怕了？没有没有，郡主、啊，郡主尽管放心，我不会有事的。待会儿，如果我让你帮忙的话，你愿意吗？愿意，就是死也愿意。
你居然没事啊！哎，我可真没白养活你啊！这全都托郡主的福啊！好了好了了，我们现在回去吧。以后啊，我每天都带你出来玩。只要能陪在郡主身边，我我什么？抓回来给郡主练功。反省反省，等我回来再好好收拾你。哎，我来了把冰蚕抓回来了，真的，我就知道你能行，就在这里边。来来来，把它拿过来。
现在用它练功，一定是最强的。哎，哎，天少，该你了。郡主，你该不会是要我？天朝，我让你把手伸进去。郡主，当你练成毒功以后，请你千万不要忘了，我叫尤探志，我不是什么铁丑。好，好，好，我记住了，你叫尤坦之，是我最忠心的奴才。嗯，奴才，是，是的，等我死了以后，也是郡主最忠心的奴才。变成一个冰人了。放心，我会记住你的。你叫尤坦之，是个好奴才。什么名字？啊、哦，我我叫尤坦之。尤坦之
，你去看看，那几个人死没死？哦。老先生，他们几个全都死了，一个都不喘气了。你没事啊？啊，呃、我，我，我没事啊。他居然没事儿。这小子摸过我毒死的人居然没有事，这是为什么？难道他也是有毒高手？不信，绝不能允许天下有比我丁春秋更毒的人。刘探知，你过来，我有话要跟你说。老先生，我还有要事，我我我先告辞了。回来，回来，你给我回来，回来，回来，放开我，跟我回去，放开我，你就赶紧走啊！走、啊。啊老先生，你饶了我吧。你说，你师傅是谁我？我没有师傅，老先生，我不是故意要杀他们的，你放了我吧。没有师傅，你敢杀我的弟子？哎，老先生，我真的不是故意要杀他们的，你就放了我吧。好，好、啊，好、啊。啊啊！老先生，老先生饶命啊！老先生饶命啊！老先生饶命啊！我饶你命也可以，但你必须做我弟子。师傅，弟子愿意拜在你门下，跟随着你。你的武功还可以，棋艺就未必有什么建树了吧？右下角的白棋也全死了，白棋还是输了。哼，你这不是瞎捣乱吗？你解解看。<笑>这个棋局本来就没有人可以解开，根本就是捉弄人的。我可不想浪费时间。不过慕容公子。你连我在边角的纠缠都摆脱不了，还想逐鹿中原是名不虚传呐、啊！当心走火入魔！嘿，哪儿来的小徒弟？竟敢说我们老大不行，是不是找死啊你啊！徒弟，你可不能打伤这位小师傅啊！
！你这臭小子也在，看我不收拾！你忘了我们的约定了？还是想做乌龟儿子王？我可不想做乌龟王八蛋。没事吧？多谢段公子。嗯施主，这棋局用正道是解不开的，全用偏门更是解不开。天无去路，后有追兵，正也不是，邪也不是，太难了。是啊，一个人由正入邪容易，要想回头，难呐。你是一失足成千古恨，要想回头，那是不可能的。是啊，我身为大理国的王子，今天沦落到这个地步，实在是愧对列祖列宗。<笑>就算你现在躲过了，可将来你死了，你也无颜面对段氏现任。如果你还知道廉耻的话，那就去自尽。如果是这样的话，你还算是个英雄。我活着真是对不起段氏祖先。啊啊啊！呀！啊啊啊！我没事吧？你怎么样？段施主，退一步海阔天空啊！没事吧？我没事，没事。我解不了棋局，我也不能看着他们走火入魔，丢掉性命。我去搅乱棋局。哎。本来是一片死棋，非要让我把你杀干净不可吗？老前辈，小宗不会下棋啊。小师傅这招棋虽然胡闹，但是前世曾经说过。这个棋局谁都可以来下。你这一招刺杀了一片白棋，总也是入局的一招。老前辈，小僧只是为救人性命，请前辈见谅。八路。哈<笑>老前辈，这样。可以了吧，小师傅真乃天才呀、啊！可喜可贺，不敢不敢，这个不是我。这个秘密不要说出来，你自己要小心。阿阿弥陀佛，十六子道脱靴，真是闻所未闻呐、啊！哎，先师布下此局，几十年来。无人破解，可今日，小师傅终于破解了这个真龙棋局，老夫真是感激不尽、哎。老前辈，小僧只是误打误撞，前辈抬爱，实在是不敢当啊。哦，小师傅，请随我来。哎、前辈，去哪儿啊？哎，哎，哎，哎。
既然进来了，为什么还要出去呢？谁？谁在说话？路是你自己找的，谁也不能救你。我这棋局布了几十年都没有人能解开，今天你破了我的棋局，还不快点进来？是个小和尚，还是个丑和尚？小僧虚竹拜见老前辈。你能解破我的棋局，你的聪明才智，看来非同小可。小师傅，我送给你一件礼物。你走吧，好孩子，给我跪下磕头。的少林功力全都化去了。什么？老前辈，我跟你无冤无仇，你干嘛这样害我呀？老前辈，为什么？竟敢如此无礼，也不叫师傅，你是你呀女的，没有半点规矩。哦、啊，不不不不，我是少林弟子，我怎么能再拜你为师呢？<笑>你都磕过头了，你已经是我的徒弟了。啊？
我是出家人，不能杀生。我要你杀的是一个大恶人，他是我的徒弟丁春秋。老前辈，他确实是个大恶人，只是我的这点功夫，你身上的功夫已经不在丁春秋之下。老前辈，他虽然是个大恶人，可是你不是说他是你徒弟吗？呸！徒弟，他当年竟然敢谋杀！您的琴艺，那真是越来越高明了。先饶了你！哼，我们俩的账也该算算了。师兄，装了一辈子哑巴也够难为你了。少废话，我今天就要为师傅报仇，为逍遥派清理门户。
！今天我就要清理门户！前辈没事吧？好，师兄，我算你厉害。我们走，让他们去吧，不要追了。就按照师傅所说的去做，一定要杀了丁春秋，为师傅报仇啊！这个，这，哎，这个小僧是少林弟子，我要回少林寺了，报仇的事儿，老前辈，我实在是……师弟，掌门人呐、啊，你不听师傅的遗训，那师傅岂不白死了？小僧已深入空门，不能乱开杀戒。